Muy bien, Arián. Estamos hoy en lección 9. Uh, ¿Tienes preguntas acerca de la lección 8? ¿Tienes preguntas de, de lección 8? Oh, I'm freezing. Give me a moment. <laughs> Okay, hola. Sí, hola. Ah, no, no tengo uh, pregunta. Está bien. Bien, vamos a repasar cómo hacer el check-in en el hotel. Hay muchas preguntas y respuestas. Vamos a hablar de la tercera persona uh, y vamos a hablar de cosas que hacer en el tiempo libre y la primera persona plural, o sea, la forma de nosotros. Bueno, aquí tenemos vocabulario nuevo para el tiempo libre, ¿no? Uh, repite, cantar karaoke. Cantar karaoke. Escuchar música. Escuchar música. Cocinar comida. Cocinar comida. Trabajar en el jardín. Trabajar en el jardín. Sacar fotos. Sacar fotos. Nadar en la piscina. Nadar en la piscina. Acampar en las montañas. Acampar en las montañas. Vender cosas en línea. Vender cosas en línea. Convivir con los amigos. Convivir con amigos. Y asistir a partidos de fútbol. Asistir a partidos de fútbol. Muy bien. Ok, vamos a practicar con los verbos. Cantar. Uh, yo canto, yo canto, tú cantas, él canta, ella canta. Escuchar. Yo escucho, tú escuchas, él escucha, ella escucha. Cocinar. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, ella cocina. Trabajar. Yo trabajo, tú trabajas, él trabaja, ella trabaja. Sacar. Yo saco o saco? Saco. Saco. Mm -hmm. Saco. Tú sacas, él saca, ella saca. Nadar. Yo nado, tú nadas, él nada, ella nada. Acampar. Yo acampo, tú acampas, él acampa, ella acampa. Vender. Yo vendo, tú vendes, él vende, ella vende. Convivir. Yo convivo, tú convives, él convive, ella convive. Asistir. Yo asisto, tú asistes, él asiste, ella asiste. Número uno. Uh, ok, David asiste a los partidos de los Rockies. Um, mi papá acampa en las montañas. Mi mejor amigo con, vive conmigo cada día. Mi esposa cocina comida muy rica. Ella vende ropa en Amazon. Mi hijo nada en la piscina. Tu mamá saca muchas fotos. María trabaja en el jardín los fines de semana. Tu prima escucha la música bachata. Él canta karaoke los viernes. Viernes. Muy bien, Arián. ¿Tienes preguntas? Ah, um, un momento. Uh, no. no. Muy bien. Bien. Ahora, vamos a practicar haciendo preguntas. Quiero que me hagas preguntas, pero en la tercera persona. Puedes preguntarme por mi mejor amigo. Por, bueno, no tengo esposa. Uh, me puede preguntar por mi mejor amigo, mi primo. No tengo hermanos. Uh, puede preguntarme por mi hijo. No tengo jefe. <ríe> no tengo maestro. Así que, hazme okay. preguntas. Uh, ¿Tu mejor amigo uh, nadar en la piscina? Uh, número por nada. Estamos nada. con número uno. Oh. Cantar karaoke. Ok. ¿A tu mejor amiga, amigo, canta karaoke? Sí, canta karaoke. ¿A tu 
primo? ¿Tu primo escucha música? Uh, sí, mi primo escucha música. ¿Tu hijo co cocina comida? Uh, no, realmente no, pero le gusta. Pero no cocina okay. comida. Uh, how old are they? Mi hijo tiene uh, seis años. Ok. Uh, ¿Cómo se dice en español? Uh, how old? ¿Cuántos años, ¿Cuántos años tiene? ¿Cuántos años tiene? Ok, gracias. Um, ¿Tu mejor amigo trabaja en el jardín? Uh, no, no trabaja en el jardín. Uh, ¿Tu hijo saca fotos? Sí, mi hijo saca muchas fotos. Ok. Um, ¿Tu mejor amigo nada en la piscina? Uh, sí, nada en la piscina. Muy bien. Uh, ¿Tu mejor amigo acampa en las montañas? Sí, acampa en las montañas. Uh, ¿Tu primo uh, vende cosas en línea? Uh, no, mi primo no vende nada en línea. Uh, ¿Tu mejor amigo convive con amigos? Sí, convive con amigos. ¿Tu hijo asiste a partidos de béisbol? Uh, hasta ahora no, no asiste a partidos de béisbol. Bien, ahora pregúntame a mí. Ok, uh, ¿tú cantas karaoke? A veces canto karaoke. ¿Tú escuchas música? Sí, escucho música. ¿Tú cocinas comida? Sí, cocino comida. ¿Tú trabajas en el jardín? Sí, trabajo en el jardín. ¿Tú sacas fotos? Sí, saco fotos. ¿Tú nadas en la piscina? Sí, nado en la piscina. ¿Tú acampas en las montañas? Sí, acampo en las montañas. ¿Tú vendes cosas en línea? Sí, vendo cosas en línea. ¿Tú convives, convives con amigos? Sí, convivo con amigos. ¿Tú asistes a partidos de fútbol? Uh, bueno, asisto a los partidos de fútbol de mi hijo, sí. Oh, okay. Pero de, de juegos profesionales, de partidos profesionales, realmente no. Okay. Muy bien, vamos a practicar el check-in. Uh, bien bienvenida al hotel, ¿en qué le puedo servir? Hola, necesito hacer el check-in. Muy bien, ¿ya tiene reservación? Sí, me llamo Ariane Lázaro. ¿Cómo se deletrea su apellido? Se deletrea L-A-Z-A-R-O. Perfecto. Aquí está. Sus reservaciones por tres noches. Así es. ¿Tiene una identificación y una tarjeta de crédito? Claro. Aquí tiene. Muy bien, señora Lázaro. Aquí tiene la llave. Disfrute su estancia. Muchas gracias. Muy amable. ¿Cuánto cuesta un whisky? Uh. Un whisky cuesta siete dólares y sesenta, sesenta y cinco centavos. Muy bien. ¿Cuánto cuesta un jugo de manzana? Un jugo de manzana o don, dónde? Oh, jugo. Uh, un jugo de manzana, de manzana cuesta tres y... 50, 3 dólares y 50 uh, centavos. ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola? Uh, una Coca-Cola cuesta 2 dólares y 95 uh, centavos. ¿Cuánto cuesta una botella de agua con gas? Agua, oh. Una botella de agua con gas cuesta 2 dólares y 30 centavos. Uh, 30 centavos.
¿Cuánto cuesta una ginebra? Ginebra. Uh, una ginebra cuesta seis dólares y setenta y cinco centavos. ¿Cuánto cuesta un ron? Un ron cuesta cinco dólares y ochenta centavos. ¿Cuánto cuesta un jugo de naranja? Un jugo de naranja cuesta tres dólares y cincuenta centavos. Uh, ¿Cuánto cuesta una botella de agua sin gas? Una botella de agua sin gas cuesta dos dólares y veinte centavos. Perfecto, you got it, nice job. <laughs> I had to practice the numbers. <laughs> numbers are great because when you're out buying things, you know, you have to, you have to really know your home numbers really well. Mm -hmm. <laughs> okay, la H in Spanish is typically silent, so you just pretend like it's not even there. So repeat after me. I? I. Hermano. Hermano. Historia. Historia. Hotel. Hotel. Humano. Humano. Bien. It can also modify the C to produce the ch sound, like charlar. Charlar. Chévere. Chévere. Chico. Chico. Chocolate. Chocolate. Churro. Churro. Muy bien. Uh, ¿Qué significa chévere? Chévere. Uh, so in certain parts of the world, it means cool. Cool as in like cold cool? Mm -mm, as in cool. Sounds good. Oh, okay. Okay. Right? <laughs> okay. <laughs> All right. Yeah. Um, they use chévere in uh, parts of South America. So would you just say that as like, a, is that like a filler word or? Uh... Chévere. Okay. Chévere. Okay. Got it. The jota produces our H sound. Jalapeño. Jalapeño. Jefe. Jefe. Jirafa. Jirafa. Joven. Joven. Julio. Julio. And if you have trouble with this, just remember what Spanish Santa says, which is ho, ho, ho. <laughs> okay. Oh, that explains it. Because I have my friends who type the J-A-J-A. -J -A. They're okay, saying ha, ha. <laughs> yeah. <laughs> they're, okay. they're not saying ja, ja. They're saying ha, <laughs> ha. That, that used to throw me off at first, too. Yeah. When you chat with people online. There you mm -hmm. go. <laughs> Okay, muy bien. So, we've talked about all of the singular forms of the verb. Yo vivo, tu vives, David vive. Going into the plural forms of the verb, uh, we can start with the first person plural. And this is where you are talking about yourself, but you're also including at least one other person in the conversation. Like in English, I would say David and I live in Denver, right? Ariane and I live in Denver. So in this example here, we have David y yo vivimos in Denver. So uh, with our AR verbs, you take away the AR ending, you add back amos. So you would get here, nosotros hablamos, okay? And as always, I like to go through the full cycle with my students here when we learn a new conjugation, yo hablo Tú hablas, él habla, ella habla, nosotros hablamos. Ordenar. Uh, yo ordeno, tú ordenas, él ordena, ella ordena, nosotros ordenamos. Muy bien, tomar. Yo tomo, tú tomas, él toma, ella toma, nosotros tomamos. Reservar. Yo reservo, tú reservas, él reserva, ella reserva, nosotros reservamos. Bailar. Yo bailo, tú bailas, él baila, ella baila, nosotros bailamos. Cocinar. Yo cocino, tú cocinas, él cocina, ella cocina, nosotros cocinamos. Esquiar. Yo esquío, tú esquías, él esquía, ella esquía, nosotros esquiamos. Viajar. Yo viajo, tú viajas, él viaja, ella viaja, nosotros viajamos. Muy bien. Desear. 
Yo deseo, tú deseas, él desea, ella desea, nosotros deseamos. Hablar. Yo hablo, tú hablas, él habla, ella habla, nosotros hablamos. Caminar. Yo camino, tú caminas, él camina, ella camina, nosotros caminamos. Ok. Comer is an ER verb, so notice here, we're going to say nosotros comemos. So take away the ER ending, add back hemos to say we eat. Let's practice with leer. Yo leo, tú lees, él lee, ella lee, nosotros leemos. Muy bien. Bebe. Yo bebo, tú bebes, él bebe, ella bebe, nosotros bebemos. Correr. Yo corro, tú corres, él corre, ella corre, nosotros corremos. Comer. Yo como, tú comes, él come, ella come, nosotros comemos. Aprender. Yo, yo aprendo, tú aprendes, él aprende, ella aprende, nosotros aprendemos. All right, last round, vivir. So vivir is an IR verb. Here's where we see the, the change away from ER and IR verbs, right? Up until the third person singular, it's all the same. Here we add back emos. Okay. Escribir. Ay, yo escribo, tú escribes, él escribe, ella escribe, nosotros escribimos. Recibir. Yo recibo, tú recibes, él recibe, ella recibe, nosotros recibimos. Discutir. Yo discuto, tú discutes. Tú discutes, él discute, ella discute, nosotros discutimos. Vivir. Yo vivo, tú vives, él vive, ella vive, nosotros vivimos. Ok, número uno. Uh, él y yo hablamos con su hermano. Uh, ella y yo caminamos todos los días. David y yo corremos muy rápido. Uh, nosotros ordenamos una hamburguesa. Noso nosotras. ¿Por qué nosotras y no, no nosotros? That would be if it were a group of pure girls. Oh, okay, okay. So like if you were together with your girlfriends, you would say nosotras. Ah, okay. Uh, so, nosotras aprendemos español. Uh, mi hermana y yo vivimos en Denver. Tu prima y yo escribimos correo electrónico. Nosotros bebemos una cerveza fría. Él y yo comemos los toco, tacos al pastor. Ella y yo recibimos Vimos muchas cartas. ¿Nosotros hablamos español en clase? Sí, uh, hablamos español en clase. ¿Deseamos una vacación en la playa? Mm, sí, uh, deseamos un, una vacación en la playa. ¿Hacemos la tarea? Sí, hacemos la tarea. ¿Leemos las noticias? No, uh, nosotros no leemos las noticias. ¿Vivimos en Denver? Sí, uh, vivimos en Denver. ¿Aprendemos mucho? Um, sí, uh, aprendemos mucho. ¿Bebemos cerveza durante el fin de semana? <laughs> sí, uh, bebemos cerveza durante el fin de semana. Oh. No, porque yo no bebo cerveza. Oh, ok. Oh, ok. <ríe> Entonces, no, no bebamos cerveza durante el fin de semana. <ríe> uh, ¿Tú bebes uh, vino? No, no bebo nada. No alcohol. No bebo nada. Oh, ok, ok. Good for you. <ríe> ¿Comemos comida rica? Ah, uh, sí, comemos. Uh, 
comida rica. ¿Asistimos a los partidos de los Nuggets? No, uh, nosotros no asistimos a los partidos de los Nuggets. ¿Bailamos durante el fin de semana? No, no bailamos uh, durante el fin de semana. Ok, muy bien. Uh, ok, so conversationally looking at this, there are a few ways you can ask a question that would result with an answer in the in the we form. Uh, one is if I ask you a question in the you form, que haces, que haces tú, but then I include another person in there by saying with, right? Que haces con tu esposa? Here you have the option of answering in the we form, right? Nosotros hablamos de las noticias. ¿Sí? Mm -hmm. um, ¿Qué haces con tu esposo? ¿Esposo o prometido? You're engaged? Sí, engaged. Prometido. ¿Qué haces con tu prometido? Um, cocinamos uh, comidas con mi... What, what was it again? Prometido. 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 But there you're not going to say con mi prometido because you already answered by saying we cook food. Oh, okay, okay. So think about it like this. Would you say we cook food with my fiance or would you just say we cook food? We cook food. Because the food includes your, your uh, the we, the nosotros, includes the fiance there, right? Okay. Um, if you wanted to say con mi prometido, then you would answer in the yo form. Yo cocino comida uh, con mi prometido, right? But but by answering in the we form, you really don't, you know, you wouldn't add anything else there. Okay. ¿Qué haces con tus padres? Um, mis padres y yo uh, hablamos mucho. ¿Qué haces con tu, no tienes hijos, cierto? No, no tienes hijos. Or no tengo. ¿Hermanos? No. ¿Hermanos? No, um, soy única hija. Soy hija única. Hija única. Ah, ok. okay. Yo soy hijo único también. Oh, ok. <laughs> Está bien. Uh, ¿Qué haces con tus primos? Um, uh, bebemos... Uh, unos, unas cervezas, uh, sí. ¿Qué haces con tus colegas? Mm, mis colegas y yo um, vivimos en Denver. ¿Qué haces con tu patrón? ¿Qué significa patrón? Boss. Boss, ok, so that's not jefe, but... También jefe. Okay. Jefe, jefe is really slang, right? Uh, the, the real word for boss is patrón. Jefe means oh. chief. Chief, okay. Jefe really means chief. It's been adopted as boss. It's, it's probably more common to say jefe than it is to say patrón, but patrón is the, is the official way to say boss. Okay, okay. Um, entonces, uh, mi patrón y yo recibimos muchos... Correo electrónico. ¿Qué haces con tus amigos? Mis amigos y yo um, comemos mucho. Ok, muy bien. ¿Qué haces con tus mascotas? Mascotas. ¿Qué significa? Pets. Pets. Oh, ¿Tienes una okay. mascota? Sí. <laughs> uh, mi perro y yo... Um, Caminamos en el parque. ¿Qué haces con tus vecinos? Vecinos, no sé. Vecinos son los neighbors. Neighbors. Mm -hmm. uh, uh, mis vecinos y yo no hablamos mucho. Muy bien. Vamos a hablar de la panadería mexicana. ¿Puedes leerme esto? Ah, uh, ok. Um, un lugar divertido para practicar español puede ser la panadería mexicana. Típicamente, las panaderías mexicanas venden una variedad, variedad de 
panes dulces y salados. Muy bien. Ok. Uh, uh, ¿Qué significa salados? Salados, salty, so sweet bread, like how we would call it pastries, and then just bread bread is what pan. Oh, okay. <laughs> okay, gotcha. Um, para comprar pan, uno necesita una bandeja y agarra los panes que desea con pinzas. Después, la persona lleva los panes en la bandeja al cajero para comprarlos. En la caja, puede ordenar café o un jugo. Okay. Entonces, estas son las pinzas y esta mm -hmm. es la bandeja. So, bandeja is just a tray. Mm -hmm. oh, okay. La bandeja. Al cajero para comprarlos. Is that the cashier? Exacto. Okay, okay. Okay. Sí. Muy bien. Aquí hay varias cosas que se vende en una panadería. Una concha, unos cuernitos, unos mm -hmm. churros o rebanadas. Rebanada. What's on top of the rebanada? Like icing and sugar. Oh, okay. It's super sweet. <laughs> it's, it's insanely sweet. It's like pure sugar. It's bread, but it's mm -hmm. sweet bread in the first place. And then they put icing and I think they even like sprinkle sugar on top of it. It is like. Wow. Yeah. Okay. <laughs> uh, aquí tenemos mantecadas. Puerquitos, elotes, y galletas. Oh, I thought elotes were vegetables. They're not. They are. Wait. Un elote, elote is a, an ear of corn. Right? Corn oh, on the cob. Okay. Corn yeah. on the cob. An ear of corn is an elote. So mm -hmm. what do these cookies look like? They look like corn. They look oh. like ears of corn. So that's why they're called elotes. <laughs> okay, gotcha. <laughs> Yeah, but these are these are pastries, and again, sweet with like sugar sprinkled on top. And then the puerquitos, is that supposed to be shaped like an animal? Like a little pig. Oh, oh, okay. And they're made out of gingerbread. They're gingerbread cookies mm -hmm. in the shape of a little pig. Oh, okay. Okay. Um, we learned earlier about empanadas from Argentina that are like cheesy and meaty and stuff like that. Uh, in Mexico, they also do empanadas, but they tend to be sweet, like pastry, mm -hmm. like empanada de piña, una empanada de fresa, de chocolate, o de guayaba y queso. Ooh. Okay, aquí es un diálogo. Tú empiezas. Uh, hola, ¿cómo se dice esto? Es una concha. ¿De qué sabor es? Hay de chocolate, de vainilla y de fresa. ¿Cuánto cuesta la concha? Cuesta 80 centavos. ¿Y estos? Son cuernitos. Cuestan 80 centavos también. Uh, ¿Qué significa de qué sabor es? Uh, what flavor is it? Oh, ok. Sabor es flavor. Right. Ah, uh, bien. Quiero una concha y un cuernito. Son un dólar con sesenta centavos. Algo más? Sí, un café, por favor. Está bien. El total es dos dólares con cincuenta centavos. Para aquí o para llevar? Para aquí. Aquí tiene tres dólares. Y aquí tiene el cambio cincuenta centavos. Gracias. How would you say keep the change? Uh, guardalo. Guardalo? Okay. Guardalo. Okay. Okay, good. So that was it for lesson number nine with just the two of us. We went pretty fast. Mm -hmm. So for Tarea to practice, para practicar, eh, do lesson number nine. 
Okay, got it. Sorry, that is my dog. <laughs> just, oh, it's okay. What kind of dog do you have? 